Bir ağaç düşmeye görsün. Baltası olan da gelir olmayan da. Şu anda ne yazık ki Türkiye bir ağaç gibi düşmüş vaziyette. İktidar Türkiye'yi düşürdü. Ne olursa biz iktidarı sorumlu tutacağız. Heh. Ne olursa mesela. Yolsuzluk tutamıyoruz. İşçi öldüğünde tutamıyoruz. Okullarda tutamıyoruz. Terör olduğunda tutamıyoruz. Davutoğlu açıklama yapıyor. IŞİD'le PKK'nın işbirliği evet. diye. Ne kadar çocukça. Çok. Ne kadar komik. Koskoca başbakansın bize bir şey söylersin. Somut bir şey söylersin. Yargı. Emniyet, bütün kurumların tek bir işi var. Cumhurbaşkanlığı korumak. Sırf yolsuzlukları örtmek için, onu ortadan kaldırmak için bütün emniyeti yok ettiler. İstihbarat Teşkilatı, işi gücü kim Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor onu takip etmek. Öyle, aslında AK Parti diye bir şey yok artık. Öyle mi? Ben AK Parti'nin son kongresinde AK Parti'de genel başkan yardımcılığı yapmış birinden şöyle bir mesaj aldım. Kongreden çıktıktan sonra. Aman adını vermeyelim. Yok adını vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Partiyi cenaze namazını kıldık çıktık dedi. Daha dün AK Parti'ye katılmış saray soytarısı diyebileceğim bir adam Abdullah Gül'ün bir konuşması üzerine dava adamlığını sorguluyor. AK Parti içerisinde yönetimi kastediyorum seçmeni kastetmiyorum. Bir tane haysiyetli adam yokmuş. Peki inanmıyorlar mı? Ben öyle konuşmalar yapıyorum ki bak yeminle söylüyorum ben AK Parti muhalifi olarak biliniyorum. Benim Tayyip Bey'e söylemekten utandığım, imtina ettiğim cümleleri ben genel başkan yardımcısı düzeyinde dinledim. O kadar ağır konuştu. Bak yeminle söylüyorum biri bana şöyle bir cümle etti. Bu arkadaş hala partide ve genel başkan yardımcısı düzeyinde. Hı? Bana dedi ki sen yazılar yazıyorsun. Tayyip Bey'in politikalarını eleştiriyorsun dedi. Yanlış yapıyor diye. Sen dedi yanlış yaptığını zannediyorsun. Tayyip Bey ülkeyi bölmeye çalışıyor. Siz farkında değilsiniz dedi. Bunu yeminle söylüyorum. Allah sen dedi farkında değilsin Tayyip Bey'in derdi ülkeyi bölmek. Sen ne yapıyorsun orada dedim. Ya kurtulmanın yolunu arıyorum. Peki. Yani kötü yönetim yanlış siyaset falan Hayır, değil. değil. Yani. Bak ben bunu demedim hiç demem. Asla böyle komplo terörlerine inanmam falan böyle. Evet. Ayrı. Ben ne derim yanlış politik uyguluyor. Arkadaş ya sen bunu niye yaptın ülke kötüye gidiyor. Gerçi şu anda geldiğim noktayı söyleyeyim o adamın noktası. Şu anda geldiğim noktada devlet Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Gerçekten. Yani eğer Türkiye'de bir devlet varsa onlar şu anda Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Yanlış politika demiyorum. Şu anda yanlış politika demiyorum. Doğuya gönderdikleri polislerin kimliğine baktığımızda, oradaki insanlara davranışlarına, o panzerin arkasına cenazenin bağlanıp sonra hükümetin verdiği tepkiye 6 milyon insanı terörist diyorlar. 6 milyon. Bu ülkeyi bence bölme politikası. Bu başka hiçbir izahı yok.